ይሆናል ምንጆታች ሞላ አሸነ በመጣ አባባ ቢቂላ የሮመን ኦሊምፒክስ እና አዘጋጅ ቦክሰሮችም ሯጮችም ቢሲክሌተኞችም ለመላክ ተደጋግተን ደብረዘይት ካምፕ ጋር ተው በሚደጋጁበት ጊዜ ጉዳው ምንጮች ምክርቤት ይቀርባል የተጠየቀ ገንዘብ 150 ሺህ ብር ነውና መንግስት ገንዘብ የለውምና እንዲሰረዝ የሚሉ ሳኔ በጣ ከዚያ በኋላ ደግሞ እንዴት ሜልቡርን ተካፍለን አሁን ሮም ጣሊያን ስታዘጋጅ ብንቀር እንደሌላ ትርጉም ይሰጣዋልና አግባብ አይደለም ብለን ብዙ ተሟገተልኛ እንግዲህ አውስ ቦክስ ማን ይችላል አጭር ሩጫ ማን ይችላልና በቢሲክሌትና በረጅም ሩጫ ብቻ ይመረጡና ይሄዱ የሚሉ ሳል የተሰጠና ከ150 ሺህ ወደ 70 ሺህ ብር ወረደ በጀቱ ኛ ተፈቀደና ደብረዘይት ልጆቻችን ሲዘጋጁ ዋሚ ቢራቱና በበቂላ ነበሩ በማራቶን ይወዳደሩ አበበ እያየ ለመጣ ዋሚ ቢራቱ መቼም ታሪካኛ ሰው ነው ያን ጊዜ እሁድ እሁድ በተዘመሩቻቸው እንዲጠይቁ ሲፈቀድ ሁለት ብር ይሰጣቸዋል ለኦቶቡስ እሱ ግን በእግሩ ከደብረዘይት ነሰና አዲስ አበባ ወጦ ይገባና ጸኞ ለሊት ጣጣ ነስተ በእግሩ ወጦ ይገባል በእሱ ቤት ትርፍ ትሬኒንግ ያድርጎ ኃይለ ጨመረ መስሎት ነው ግን ውድድሩ በተደረሰበት ጊዜ ቢሳንትሪ የደም ተክማት ይዞት ኮሊምፒክ ሊቀርቀር እድሎ ተበላሸበ አባው ዲክላ የመጨረሻው ሙከራ ሲደረግ ሁለት ሰዓት ከ120 ወጣ ማራቶን በ2000 ሜትር አልቲቲዩድ ላይ የዚህ አይነት ውጤት ያልተጠበቀ ነው ኛም ተረጠረ እንደ ኪሎሜትሩን በልክ ለክተ ነው ይሆን ሰዓቱን በልክ ተመልክተ ነው ይሆን ይሆንም እቺ ሙጤት ነውና ያው ተመርጦ ለማየር ይችላል ታዲያ በዚያ ጊዜ ነገር ንስካነን የነሱ አሰልጣኝ ሆኖ እንዲሄድ ለተመረጠበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ስፖርት መመሪያን ጋራ ከፍተኛ ጦርነት ተደረገ ፈረንጂ ሂድ አይሂድ በሚለው ላይ ይሆንም የሰውየው ነገር ክሎት በማመን እንዲሄድ ተደረገ ሮም ከደረሰን በኋላ የ800 ሜትር አንድ ሯጭ ነበርን ሮነ ጥሩ ውጤት አመጣ ጥሩ ውጤት ስል እንደው ለሴሚ ፋይናል ድረስ ድረስ በቢሲክሌት ግን ገረመው ደም በባክ ከፍተኛ ተስፋ የተጣለበት ለመጨረሻው 3 ዙር ሲቀረው ወደቀና ክለብ ይክሉ እዚ የስከሻቱን ተሰበረ የቀሩት ሙድድሩ መጨረስ አልቻሉም እንግዲህ ያለን ተስፋ ያው ማራቶን ነው በ10000 ሜትር መራይ ገብሩ ነበር የገባው ከሩጫው ፍጥነት የተነሳ አንድ 3 አራት ዙር ሲቀረው ወድቆ በቃሬ ዛወን የበሎን ክርስቲያንስም ገና ያለ ትሬኒንግ ምንም ነገር እንደማይደረግ የደጋሰ ወይ ስለሆን እንደ ሁላችን ምሯችን አንብለን እንዳና ምን ህዝብ ጋር ቆጥሮ ነው በየ ነው አብያ ታምቢን ሩሞር ሶብሪ ላ ሶርፕሬንዴንት ሴሽንስ ዴ ፕራክቲካ ዴ ሎስ ኢትዮጵያስ ኡኖ ዴ ሎስ ስታዶ ዩኒቬንሴስ ላ El recorrido del maratón combina la grandeza del pasado de Roma con su presente. Los corredores pasarán por las ruinas del Coliseo y el Foro y luego atravesarán la moderna Vía Cristóforo Colombo, bordeada de árboles. Recorrerán la histórica Vía Apia y terminarán en el Largo de Constantino. Después de más de un tercio de carrera, el marroquí Radi está a la cabeza, seguido por el británico Arthur Cayley. El belga Fanden Drische corre en el tercer puesto y el etíope Abebe Bikila en el cuarto. Bikila corre con los pies descalzos. Ninguno de los zapatos que le suministraron le resultaban cómodos. Ngedi bezza gize yekaran tesfa ye maratonu nebere. Be maratonu bezza bero malet tebesebut gazetenyoch indi interview mi siaragu Abebe Bikila ba 2000 meter lay be 2000 meter altitude 2 saat ka 21 magbatun sinne negeracho ay በደም ብለከታችሁ ታል ኪሎሜትሩን ወይ ሰዓቱን በደም ቢዛችሁ ታል ይያሉ አንድን ሰው ሊያምነን አለፈልኝ እና ስነህር አቴንም ማድረን ነበር የግሪክ ጋዜጠኞችም ጠይቀውን ይሄንኑ ብንነግራቸው ጠርሰው ሊያምኑ አልቻሉ ከዚያ የማራቶን ውድድር ሲጀመር ትዝ እንደሚለኝ ሮማ አንድ ኮረብታ አለች ከዛ ከኮረብታ ላይ ዳስ ተሰርቷል ተጥሏል እንደ በቆርቆሮ የተሰራ ዳስ ነው አትሌቶቹ የሚዘጋጁበት ነው ለያንድ አንድ አትሌት አንድ ይብረት አልቀና ፍራሽ አለው ተዘርግቶ የሚታሽበት ነው ታዲያ እዚያ ስንደርስ አባ ወብቂላ እና አባ ወጊራ ነበር የኛ ተወዳዳሪዎች እና ሐኪም ያለው ወገሽ ያለው ነው እና በጃቸው ቪክስ ፖማል ክባት ይዘው በገዛጃቸው ጭናቸው እነሱ ሲዳብሱ ሌላው በ7 በ8 ወገሽ ያና ሐኪም ተከቦ ይታሻል ፈተለይ ራዲ የሚባለው ካባ ወብቂላ ጋር ሁለተኛ ሆኖ ያወጣው ሞሮኮ የነበሩት ሐኪሞች እና የነበሩት አጃቢዎች ይሄ ነው አይባለም እኔም እንደ ካሜራ ይዥ መጨም እንሆነው ውጤትን ሰማለን ነው ይቻል እንደው እስከ 10ኛ ዝወታልና በቂላ ታላቅ ድል ነው ብለን ነበር ምን ገምተው ከዚያ ወደ 
ወሮጫው ስፍራ መነሻው ስፍራ ሲወር በኮረብታ አንቁልቁል አበቂላም አበባግራም ባዶ ግራቸው ናቸው ሁለቱም ነው በጣም ቀጭን ናቸው በጣም እና እያን ሁሉም እንዴ ብሎ ማይና ማይና ማይገረም ይለም ማይ ማይገረም በተለይ ባዶ ግራቸው መሆናቸው በጣም ተንቆጣ ደሞ በዚች በቀይ ቁምጣቸው ስር ነጭ አይውስ ቁምጣቸው ተታያለ ስለዚህ ይለኛል እንዳው ከስፈቱ ማይነት ሁሉ በጣም አከራካሪ ነው እኛማ ብቻ ለየ የጂምናስቲክ መስሪያ ጫማ አለ ቸር እንደላስቲክ እሷን ጭምር ብለን ነበር ያለው እንደው እግሬ መሬቱ ካልተሰማው ደስ አይለኝ በዚህ ምክንያት በዚህ ተሰለፉ ታዲያ ሲነሱ ስም ሲጠሩ የተነሽዎችን ያደረግላት ማለት ተጠራ እና ያን መዝጋዩን ለምን አልጠራው ምስለው 11 ቁጥር ጠርቼው ዘልመለተልኝ ማለት አለ ነገርኩትና መለከት አደረገ ታዲያ ስናስበው ምን አልባት ያን ጊዜ መነሳቱ መለከት ባይደረግ አሽንፎም ቢገባ አላግዛብ ነው ብለው ዲስኳሊፋይ ያደርጉት ይችሉ ነበር የሚሉም እንደሆነ ተስካውን ሳስተው ይዘገነናኛ ከዛ ባለ ውድድሩ ተነሳ ሄዱ እኛ ወደ መነሻ ወደ መድረሻው ስፍራ ብዙ እየተጠራጠረን ሄደ ታዲያ በየጊዜው በየ5 ኪሎ ሜትር የደረሱበትን ይነግራሉ እና አንደኛው ፕሮግራም ላይ ሽናዳምት በሬዲዮ 25ኛው ኪሎ ሜትርን አልፋዋት አንደኛ ራዲ የሞሮኮ ሁለተኛ ኢትዮጵያዊው ቢኪላ ከተላል በአንድ ሜትር የመስኮቡ ፖፖፍ የሚባል በጣም በጣም ፌቨሪት የተባለው 3 ደቂቃ ወደ ኋላ ቀርቶ ይከተላል ሌሎቹ አራት ደቂቃ አምስት ደቂቃ እንዴ ይሄማ ብናታ ብናታ የብር ሜዳሊያ ለናገኛ አይደለም ወይ ብለን ያው በዚያ በቃጠሎ ሮማ ሙቀት ቆታችንን አውልቀን የነበር ነው ሁሉ መልሰለበት ነው ኢትዮጵያ እንዲለው ምልክት እንዲታየልን የመፈለግ አይነት ነው ነገር አለ እና ከዚያ ደግሞ ሲል 35ኛ ኪሎ ሜትር ላይ እንዲው እንደ ተከታተለ 40 ኪሎ ሜትር የሮማ ሳን ሴባስቲያኖስ የሚባል ወንበር ሲያልፉ አበበ ቢክላ ይመራል እና 18 ሰከንድ ያህል ወጥቶበታል 20 ሰከንድ 30 ሰከንድ ያለ መጨረሻ 53 ሰከንድ ክሎት መጣ ይሄው ደረሰ ያለ ሲናገር እዚያ የሮማ ቅስት የቆስጠንቲኖስ ቅስት አጠገብ ነው መድረሻው መብራት የለም ቶርች ነው ይሄ ቶርች ቺቦ በሺ የሚቆጠሩ ታደር ቺቦ ይዞ ነው የቆመ በእነሱ ማለት እንደ ሲደርስ በእውነት እንደ እንደ ታሪክና እንደ ነው እኔ እኛ ለምን አልባት በህይወት ውስጥ እንደዚህ አንቀን ደስ ብሎኝ እኛካ አይመስለኝ ለማንኛቸው እንግዲህ ያልታሰበ ነገር አቸንፎ ገባ ለማንኛው ኢትዮጵያዊ ቢሆን እንዲህ ያለ ያልተሰበ ባዶ ግሩን ሮጦ እንዲህ ያለ ሽናፊነት ሲገኛ እንደውም ሰባተኛ በባል ጀራሚ ባለው ወጦ ነበር እንደው በበሰለ ቀደመ የሱ ተረሳ እንጂ ሰባተኛነቱ ራሱ ኢትዮጵያንም ያቀራውጥ ነበር ዘለን ገባን እዚህ ምን ላይ ዘለን ገባን ኢትዮጵያ የሚለውን አርማ ሲያውም ፖሊሶች ማልከለከሉን ሜጀር ኒስ ካነንም ምንም ሄደን እና እኔ እንዲህ አቀፍ ስስመው አንጀተና ለራስ ቆተም ማለት እስከ መጀመር ድረስ ማረሳው ነገር ነው ወይ ተልደሰ ቁራቶ ይንቃጨው ተሰማ ኢትዮጵያ ስፖርት አባት የሆኑት ቁራቶ ይንቃጨው የተወለዱት መስከረም አንድ ቀን የተወለድኩት ጅማ ከተማ ጅረን በሚባል ስፍራ ያ አባጂ ፋርግቢ ባለበት በመስከረም አንድ ቀን 1914 ዓመተ ምህረት ነው የልጅ ያሱ መንግስት ከወደቀ በኋላ አባቴ እዚያ በግዞት ይገኙ ስለነበረ እኔና ሶስት ወንድሞች የተወለደ ነው በጀማ ነው ትምርትን በሚመለከት መቼም በግዚያው ተለምዶ እንደነበረው በመጀመሪያ ያማሪኛ ትምህርት በአባቴ ቤት ውስጥ በግቢያችን ውስጥ አስተማሪ ነበርን በዚያ ነው የጀመርኩት እና ስድስት አመት ሲሞላኝ አሊያን ሲሚባለው የፈረንሳይዎች ሚሽን ተማርበት ገብቼ እዛ ስድስት ወር ያህል እንደቆየው ወደ ዳግማ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ተዛወርኩ እዛም ስድስት ወር ያህል እንደቆየው ቀድሞ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ይባል የነበረው አሁን እንጠጣ አጠቃላ የሚባለው ወደዚያ ተዛወርኩና ጣላት በ1928 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ሲገባ ድረስ ትምርቴን የተካፈልኩት በዚያ ትምርት ቤት ነው እና በዚያ ትምርት ቤት በ1928 መጨረሻ በሰሜወር የፈረንሳይ ኤምባሲ ወደ ፈረንሳይ ሀገር ሊልከን እኔና አንድ ጓደኛ የተመረጠን ሳለ ጣላት በግንቦት ወር አዲስ አበባ በመግባቱ ይሄ ፕሮግራም ሊቋረጥ ቻለ
እንግዲህ ጣላት ኢትዮጵያ ሲገባ 14 አመት ተኩልጅ ነበር ቆኝኔ እና ጣላት ከመግባቱ በፊት አዲስ አበባን በቦምቢ ደብደባል እየተባለ ይወራ ስለነበረ እናታችን ወደ በቾና ሜታ ከከተማ ለመሸሽ ያህል ይዘውን እንዲሄዱና ጣላት ከገባ በኋላ አዲስ አበባ መመለሰን በሚገባ አስተዋውሳለሁ እና በዚያን ጊዜ ደግሞ ትምርት ቤት በነበርንበት ጊዜ የመጀመሪያዎቹ ለሁለታ ትምርት ቤት የተመረጡ ተማሪዎች የሄዱበት ጊዜ ነበርና እኔ ብቻ ከዚያ ክፍል በእድሜ ምክንያት ስቀር የቀሩት በሙሉ ወደዚያ ሄዱ ጣላት ከገባ በኋላ ኮንሱላታ የተባለ የሚጣራ ሚሽን ሰባራ ባቡር አጠገብ ያለው ሚሽን እዚያ ገብቼ ስማር ከቆየ በኋላ ያው በዚያ ጊዜ ለአገር ተወላጆች የተመደበው ትምህርት የመጀመሪያ ደረጃ በመሆኑ እኔ ደግሞ በፈረንሳይኛ ትምህርት ሁለተኛ ደረጃም ተመረየ ስለነበረ የኢጣሊያንኛ ቋንቋ ሳውቅና ወደ የመጀመሪያውን ደረጃ ትምህርት ስንጨርስ ለአገር ተወላጆች የተወሰነውን ትምህርት ፈጽሟል ለሚል ምስክር ወረቀት ተሰጥቶኝ ወጥቻለሁ እና በዚያ ጊዜ እንግዲህ ከመጀመሪያ ደረጃ በላይ ኢትዮጵያውያኖች እንዲማሩ አይፈቀድም ነበር ማለት ነው እንግዲህ በጊዜው በትምህርት ቤት ውስጥ መጀመሪያ ነገር የጂምናስቲክ ስፖርት ይሰጣል ነበር በቀን ወደ 20 ደቂቃ ያህል አንድ አርመን ነበር ይሄንን የሚያስተብረን በተረፈ ግን በአትሌቲክስ ለምሳሌ የ100 ሜትር የትምርት ቤቱ ሻምፒዮን ነበርኩ እና ርዝመት ዝላይ ምርኩዝ ዝላይ ን መሳሰለ ነገር ነበር በዚያ ጊዜ በአጣና ነው የሚዘለለው እንደዚህ እንደ ሆኖ አይነት የተሰራ ምርኩዝ የለም ማረፊያም ስፍራ አንዲ ባሽዋ እና በላስቲክ በፍራሽ የተሰራ ቦታ የለም ደረቅ መሬት ላይ ነው የሚጣረፈው እስከ 2 ሜትር ከ85 ድረስ እንዘለ ነበር ነገር ግን በትምርት ቤቱ ውስጥ ስምንት ቡድኖች ነበር የፉትቦልና እኔ የህፃናቱ ቡድን በ13 አመት የህፃናቱ ቡድን ካፒቴን ነበርኩኝ እና ይበልጥ ማዛውትራው እግር ኳስ ነበር በዚያን ጊዜም ተማር ቤት ሆነን የውጭ አገር ኮሚኒቲዎች ናቸው አርመኖች ግሪኮች ጣሊያኖች የፉትቦል ቡድን ያቋቋሙ ይጫወቱ ነበርና በ1928 ዓመተ ምህረት ጣላት ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት በአራዳ ሰፈር በግድግ ጊዮርጊስ አከባቢ ምን ነው ልጆች የቅድስ ጊዮርጊስን ክለብ መስረተን ከትምርት ቤት ውጪ ደግሞ በዚህ ክለብ ውስጥ እንጫወት ነበር እና በአጠቃላይ የማዛውትራው ስፖርት ይሄ ነበር መቸም በዚያን ጊዜ በእውነት ይሄንን ፉትቦል ያመጡት መምህራን ናቸው ይሄንን መምህራን የእንግሊዝ መምህራን በየትምርት ቤቱ ምን ሊክ ተማሩ ቤት ተፈልሞ ኮንን ትምርት ቤት ጊርጊስ ትምርት ቤት እንደዚህ ያሉት እነሱ ናቸው እነሱም ቢሆኑ በመምህርነታቸው ፉትቦል መጫወት የለመዱት ነው እንጂ ህጎቹን ተንቀቀው ያወቋል ነበሩ እና ለምሳሌ እኔ በነበርኩበት ትምርት ቤት ሜዳው ነበር ግን ማንዱን ቀን መስመር አይቻለው ማሉ ላይ ግብም ቢሆን ያው ጨርቅ ወይም ድንጋይ ተደርጎ ነው እንጂ ምን ጨዋተው እንጨት ግብ ተደርጎ አይተናናውቅም በትምርት ቤት እርግጥ ስርዓት ተብቀን እንድንጫወት ፎርወርድ የተባለው አትቄ ወደ ኋላ እንዳይመለስ መሃል ያሉት ተጫዋቾች ወደፊትም ወደ ኋላም እንዲሄዱ ተከላካይ ወደፊት እንዳይመጣ በትዕዛዝ ነው በደም ሳይሆን ይነገረን ነበር እና በመጨረሻ ለመጀመሪያ ጊዜ በእውነት የጎል እንጨትና ሜዳ ያየነው ከጅቡቲ መርከበኞች ቡድን ኢትዮጵያ በመጣ ጊዜ ጨዋታው ጃን ሜዳ እንዲደረግ ተወሰነ ጃን ሜዳ ሜዳ 120 ሜትር በ90 ልክ ማክሲሙሙ ህጉም ይፈቅደው በሰፊው ተሰራ ተጠረገ የጎል እንጨቶችም ተተከሉ እና ለምንም ስናደርግ የሚያጫውት እንዳኛና አንድ ጥቁር አሜሪካን ነበር በፈረስ እየጋለበ ሲያጫውትን ትዝ ይለኛል ከነ ፈረሱ በጎሉ ስር ሲያልፍ ሁሉ እንዳው እንደ ዛሬ ሆኖ ነው በእውነት ትዝ የሚለኝ ያን ጊዜ ነው እንጨት ያየ ነው ከዚያ በኋላ ጊዮርጊስ ክለብ ሲቋቋም ሁድሁድ እንጨዋት ስለነበረ ምናደርገው ምንድነው አራት አጣናይ ዘን ሄዳለን ይተከላሉ ገመድ በላዩ ላይ እንደረጋለን አግዳሚ ተጫውተን ስንጨርስ አጣናችንን ተሸክመን ወደ ቤት እንገባለን በዚህ አይነት ሁኔታ ነው
እንግዲህ ጣላት ኢትዮጵያ ሲገባ ቀደም እንዳልኩት ያው ኮንሰላታ ሚሽን ገብቼ ትምርት ከመቀጠል የምበቀር የኳስ ጨዋታ ጣሊያኖች ለአገር ተወላጆች በሚል አንድ የስፖርት ጽህፈት ቤት እዚያ አማኑን ሆስፒታል ወዲህ ባለው ስፍራ ላይ ከፍተው ምክንያቱም በዚያ ጊዜ ኢጣሊያኖችና የሀገር ተወላጆች አብረው ለመወዳደርና ለመጫወት ስለማይችሉ ለጥቁሮ ይተብሎ የሀገር ተወላጆች የስፖርት ጽህፈት ቤት ተከፍቶ ነበር በዚያ ጊዜ እንግዲህ ያራዳ የ6 ኪሎ የቀበና ልጆች እየተባለ ቡድኑ ይተቋቁመው የጊዮርጊስ ክለብ በዚያ ጊዜ ቀድሞ ጣሊያን ሰገበ ይተቋቋመ ስለነበረ በዚያ ውስጥ ውድድር ስናደርግ ስለተመለከቱኝ የሀገር ተወላጆቹ የስፖርት ጽህፈት ቤት ሰራተኛ ደግሞ ይፈልጉ ስለነበረ እኔ በአንድ በኩል ኳስ እየተጫወትኩ በሌላ በኩል ደግሞ በዚያ ውስጥ ገብቼ ከኢጣሊያኒኛ ወደ አማርኛ ደንቦችንና የጋዜጣ አርቲክሎችን እንድትረጉም ተደርጎ እዛ ሰራ ነበር። እና ከኔ ጋር ደግሞ ከሰፋዲል የሚባል ቢሲክሌት ተሽቀዳዳሚ ነበር በጣም በጣም የታወቀ በኢትዮጵያ አመለወርቅ ተክለዜና የሚባለው የጦር ኃይሎች ቡድን የምድር ጦር በጣም የታወቀ ተጫዋች የነበረ እነሱ ደግሞ በተላላኪነት በዛ ስፖርት ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው ይሰሩ ነበር። እና በዛ ጊዜ ሁላችንም በአትሌቲክስ ምን ወዳደራለን በቢሲክሌት ምን ወዳደራለን ራሴ በቦክስ ሞክር ያለው ያነ ቀር ግን አቅመን ካየሁን ከለየሁ በኋላ ከነዚህ ሁሉ ስፖርቶች የሚሆነኝ የግር ኳስ ጨዋታ መሆኑ ስለተረዳው ወደዚህ አዘምብዬ በግር ኳስ ጨዋታ ሻምፒዮና እየተዘጋጀ እዚያ ጽፈት ቤቱ ሆነ ብዙ ንጫውት ነበር በርግጥ በዚያ ጊዜ መቼም የስፖርቱ አቋም ጣሊያኖች ለሀገር ተወላጆች አቋቋሙት አገሪያውን በስፖርት አማካይነት በዘር በጎሳ በሃይማኖት ለመከፋፈል ስለሆነ የክለቦቹን ስም ሁሉ በመለወጥ ግማሹን የስላሞች ክለብ ግማሹን የኤርትራያን ክለብ ግማሹን ያማራ ክለብ እንደ እየተባለ እንዲደራጅ የማድረግ ሁሉ ፍላጎት እንደነበረች አስታውሳለሁ እና በዚህ አይነት ሁኔታ በስፖርት ውስጥ ስንካፈል ያው ሁኔታው ሊለወጥና ነፃነቱ ሊመለስ ይችላል